చంద్రబాబుపై ప్రభుత్వంపై విరుచుకు పడ్డారు జంగా కృష్ణమూర్తి దాచేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై జరిగిన దాడిని ఖండిస్తూ మీడియాతో మాట్లాడారు మాజీ ఎమ్మెల్యే వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర బీసీసీఎల్ అధ్యక్షులు శ్రీ జంగా కృష్ణమూర్తి చేతగాని ప్రభుత్వం మా నాయకుడు జగన్ మీద హత్యాయత్నాన్ని ఖండించాల్సింది పోయి చిన్న గాయమే గాని అనడం సిగ్గుచేటని అన్నారు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండి ఇలా మాట్లాడడం చౌకబారుతనమని ఆరోపించారు రాష్ట్రంలోని ప్రతిపక్ష నాయకులు అంచెలంచెలుగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఓర్వలేకే ఇలాంటి పనులకు పాల్పడ్డం నీచమని అన్నారు పోలీసులు నిరంకుశ పాలన అవలంబిస్తుందని అన్నారు రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి ప్రజలు సరైన గుణపాఠం చెప్తారని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు వైసీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు మొన్న జరిగినటువంటి యువనేత ప్రతిపక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగినటువంటి హత్యా ప్రయత్నం దీనిని కూడా రాజకీయంగా వాడుకోవాలా దీనిని కూడా ఏదో విధంగా ఇతరులపై బొందాలన్న ఆలోచనతో నీచాతి నీచంగా సిక్కుమాలితనంగా రాజకీయాలను ఏకించుకునే భావనతో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలకు కానీ వారి యొక్క అమాత్యులకు సంబంధించిన మాటలకు కానీ తన కుమారుడైనటువంటి లోకేష్ గారి మాటలకు కానీ వినపడుతున్న విషయం మనం చూస్తాం ఎందుకని ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితి చూస్తే చాలా దారుణంగా ఉండే పరిస్థితి అప్రజాస్వామ్యతంగా పరిపాలన కొనసాగుతుంది ప్రజల నోడు నొక్కుతున్నారు ఏమైనా చేయగలం అధికారం ఉంటే అనే విధంగా కక్షలు కట్టి అంతే విధానం అంటున్నారు మనం జరిగిన సంగతి చూస్తే ప్రతిపక్ష నాయకుడు అందుకే దాదాపుగా ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఎవరు కూడా చేయని విధంగా ఆ రోజున దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసి ప్రజలతో నమ్మకం అయ్యారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా పాదయాత్ర చేశారు కాదనట్లేదు అయినప్పటికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ప్రజలతో మమేకమై ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ నిరంతరం కూడా ప్రజల్లో ఉంటూ వాళ్ళ అభిప్రాయాలను సేకరిస్తూ వారు ఏ విధంగా ఆదుకోవాలా వాళ్ళ యొక్క ఇంటి బాధలు తెలుసు ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర జరుగుతున్న క్రమంలో చూస్తే రోజు రోజుకి ప్రజా ప్రజాదరణ ఎక్కువయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది ప్రజలు తండోపతండాలుగా వస్తున్నారు ఏం మాట్లాడి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి వాళ్ళు ఇది బళ్ళు పెట్టి తోలుతున్నారు బలవంతంగా తోలుతున్నారు డబ్బులు ఇచ్చి తోలుతున్నారని మాట్లాడేటువంటి పెద్ద మనుషులు ఈరోజు చూస్తే జిల్లా జిల్లాకు సంబంధించి కూడా మరి ఉత్తర కొత్త ఇలా పని చూస్తే తండోపతండాలుగా ప్రజలు వచ్చి ఆశీర్వదిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధికారాన్ని తీసుకున్న కాంక్ష ఎందుకు ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అధికారం రావాలని కాంక్షలు చెప్తున్న విషయాన్ని ఆలోచించకుండా ఎందుకు ఈ వ్యవస్థ ఈ విధంగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నాం డబ్బే ప్రధానంగా అధికారమే జయంగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు మొత్తం కూడా తన గుప్పెట్లో పెట్టుకొని మరీ ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థ సంబంధించి గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ఏ విధంగా అధికారానికి రావాలన్న ఆలోచన తప్ప ఏ విధంగా ప్రజలకు మేలు చేయాలని ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడు చేసి దాడి మనకు తెలుసు ఆపరేషన్ సంబంధించి ఆపరేషన్ గౌడ గౌడ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఆపరేషన్ గౌడ సంబంధించి చెప్పే విషయాలు జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు ఇక్కడ ఆపరేషన్ గౌడ్ ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి అని మీకు తెలియదు కాదు ఇది ఎంత జరిగిన విషయం మీకు తెలియదు కాదు దీని మీద ఎంక్వైరీ చేసే పరిస్థితి లేదు అంటే ఆపరేషన్ గౌడ సంబంధించి కూడా మీరు వెనక ఉండి తెర మీద తెర మీద ఒక చిన్నటువంటి నాటకాడు పెట్టుకోవాలి నీ వెంకటి నవ్వు సంబంధించిగా ఏమండి ఎంత హీనమండి ఒకవైపు ఒక మనిషి సంబంధించిన ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా హత్యా ప్రయత్నం జరిగితే హీనలుగా మాట్లాడే విధం నువ్వు మాట్లాడే భాష నువ్వు నీ యొక్క నువ్వు మాట్లాడేది చూస్తే చాలా జుగుస్పాస్కరంగా ఉండే పరిస్థితి ఆ రోజున జగన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు జరిగిన వెంటనే వచ్చేసి నేను పరామర్శించాడే ఏమాత్రం కూడా అలాంటి సానుభూతి కానీ చూసే పరిస్థితి లేదా ఈ భావన మొత్తం కూడా ఈ యొక్క హావభావన మొత్తం కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు 
వెంటనే మేము ఎందుకంటే తప్పనిసరి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది జ్యుడిషియల్ జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది జోక్యం చేసుకున్న వెంటనే థర్డ్ పార్టీ ద్వారా నిర్ధారించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఈరోజు ఈ దేశ ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మొత్తం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిపై ఆధారపడింది ఈ రాష్ట్ర పురోభివృద్ధి మొత్తం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధారపడి ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి జీవితాల మొత్తం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ యొక్క బ్రతుకుమైన ఆయన జీవనంపై ఆయన ఉండేటువంటి ఆయన ఉండాల్సిన అవసరం కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఒక అవసరం ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరూ అన్ని వర్గాలకు కూడా సమమైనటువంటి న్యాయం జరగాలా అన్ని వర్గాలు కూడా అభివృద్ధి పనులలో ముందుకు వెళ్ళాలా సమానత్వంతో ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఆలోచన అనేది కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఎదగాల్సిన అవసరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం అవసరం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలనో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలనో ఆలోచన తప్పనిసరి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పనిసరి జగన్మోహన్ రక్షించుకుంటూ ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా మనోజ్ చేస్తూ ప్రజలందరూ కూడా మనోజ్ చేస్తూ ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు ఏ విధమైనటువంటి ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ఏం కాలేదు చెప్పినటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాంటి మానవత్వం కలిగినటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి అలాంటి మానవత్వం ఉందని చెప్పి ఏమాత్రం కూడా ఒక మనిషికి అచ్చా ప్రయత్నం చేయాలి కనీసం ఒక మనిషిగా ఒక మానవత్వం కలిగిన మనిషిగా అంత దగ్గర పరామర్శించడం లేకపోతే ఫోన్ కాల్ చేసి మాట్లాడితే పంపించడం చేస్తున్నటువంటి మనిషి నీవు రాక్షత ఆనందం పొందారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యా ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని రాక్షత ఆనందం పొందారు నీ కాబాళ్ళ కానీ నీ మొక్కలు చూసిన చిరునామ కానీ వెహికల్ సంబంధించి ఆలోచిస్తే నువ్వు రాక్షత ఆనందం పొందినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను రాష్ట్ర ప్రజానీకు అవకాశం ఇచ్చారు దాదాపు ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆశ్రమిక అవకాశం ఇస్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని హేళం చేసే విధంగా కూడా నువ్వు మాట్లాడు పరిస్థితి దీనిపై తప్పనిసరి కూడా థర్డ్ పార్టీతో ఎంక్వైరీ చేయాలా దోషుల ఎవరు నిర్ధారించాలి చిట్టేసా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం శ్రీనివాసరావు మంచి రికార్డు చేశాం ఈరోజు శ్రీనివాసరావు చేశాడు ఆయన కావాలనేటువంటి ఏదో ఒక భావంతోనో ఒక ఉద్రేకంతోనో ఏదో విధంగా కావాలనే విధంగా అత్యేకానికి ప్రయత్నం చేశాడు పరిస్థితి కూడా మాట్లాడుతున్నాం మొన్నే మాట్లాడాను ఆయన శ్రీనివాసరావు అభిమానంతో శ్రీనివాసరావు గారి నాయకులు కానీ మాట్లాడటం వాళ్ళ ఆలోచన చూస్తే శ్రీనివాసరావు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఒకవేళ కనుక అచ్చా ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఒక ఖర్చు కూడా కొట్టినట్లయితే దాని ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సానుభూతి పెరుగుతుంది ఆ సానుభూతి పెరుగుతుందా ఓట్లు వచ్చేసి మమ్మల్ని ఓడిస్తారని ప్రయత్నం చేస్తున్న విధంగా నిశ్చితంగా మాట్లాడే పరిస్థితి ఈ విధంగా ఈ మంత్రులు సంబంధించి గారు మీకు చెప్తూ ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేకాక తెలుగుదేశం యొక్క నిరుస్వరూపం అర్థమైంది తెలుగుదేశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంతరించడం కోసం అదే విధంగా ఉన్నట్టు వైఎస్ఆర్ పార్టీ సభ నాయకులు సభ అనేక ఇబ్బందులు పెట్టి అధికారాన్ని రావాలని ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క హత్య ఉదంతాల మీద కేంద్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం డిసిషన్ ఎక్కువ చేసుకుని థర్డ్ పార్టీ ఎక్కడితో నిధి నిర్ధారణ చేస్తాల్సిన అవసరం ఉంది కూడా మేము హైకోర్టు ఉన్నటువంటి న్యాయస్థాన న్యాయ న్యాయస్థానం సంబంధించి కానివ్వండి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానివ్వండి వినవిస్తుంది